வெல்கம் டு சிவகவி லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்வீட் தான் இது எயிட்டிஸ் கிட்டோட ஃபேவரட் ஸ்வீட் நைன்டிஸ் கிட்டோட ஃபேவரட் ஸ்வீட் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாதுங்க ஏன்னா இது ஆல் டைம் ஃபேவரட் அதாவது எல்லா ஜென்ரேஷன்ஸ்க்குமே இது ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம காலத்தில் அம்மா வந்து கடைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கையில் நமக்கு ஒரு ஒரு ரூபாவோ ரெண்டு ரூபாவோ கொடுத்துட்டு இதுக்கு நீ ஏதாவது பொருள் வாங்கிக்கோ இந்த பொருளை எனக்கு வாங்கினது கொடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கடைக்கு போனோடனே அவங்க சொன்ன பொருளை நம்ம வாங்க மாட்டோம் முதல்ட்டு தேன் மிட்டாயை வாங்கி சாப்பிட்டுடுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் பொருளையே வாங்குவோம் இல்லைங்களா அப்படிப்பட்ட தேன் மிட்டாயை வீட்டிலே ஹைஜீனிக்காக எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி தேன் மிட்டாய் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு கப் இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேங்க கால் கப் உளுந்து எடுத்திருக்காங்க இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கணுங்க ஊற வச்சு நல்லா மிக்சிலேயோ இல்லை கிரைண்டர்லேயோ அரைச்சி எடுத்துக்குவோங்க இப்போ அர்ஜெண்ட்டுக்கு வீட்டில் உங்கள்கிட்ட இட்லி அரிசி இல்லைனா நீங்கள் சாப்பாடு செய்கிறேன் இல்லைங்களா அந்த சாப்பாட்டு அரிசி கூட ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ரேஷன் அரிசி கூட எடுத்துக்கலாங்க எதுவுமே ஓகே தாங்க இப்போ இதை ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாங்க இது ஊறத்துக்குள்ளே வாங்க சுகர் சிரப் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம தேன் மிட்டாய் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான சக்கரை பாகு செஞ்சுக்குவோங்க இந்த சுகர் சிரப் வந்து ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி அதாவது ஒரு கம்பி பதத்துக்கு வரணுங்க நான் இப்போ அரை கப் சக்கரை சேர்த்துக்கிறேங்க சக்கரை மூழ்கிற அளவுக்கு நான் தண்ணி வச்சுருக்கேங்க இந்த சக்கரை பாகு நல்லா கொதிக்கிட்டோங்க சக்கரை கரைஞ்சி ஒத்த கம்பி பதம் வரட்டும் அது வரைக்கும் கொதிக்கிட்டோம் என்னங்க சக்கரை பாகு இந்த கலரில் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க நான் வந்து ஃபுட் கலர் சேர்த்துருக்கேன் அதனால் இந்த கலரில் இருக்குது உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கோங்க வேணா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க பாகு கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சுங்க இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ வாங்க தேன் மிட்டாய்க்கு மாவை எப்படி கலக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் மாவு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க பாருங்கள் எப்படி பந்தாட்டம் இருக்குது பாருங்கள் இட்லி மாவு மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாக இட்லி மாவு கரைக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க நான் உப்பு எதுவுமே சேர்க்கலைங்க உங்களுக்கு வந்து உப்பு வேணும்னா ஒரு பிஞ்ச் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் ஒரு பிஞ்சு ஃபுட் கலர் அதாவது ரெட் ஃபுட் கலர் கேசரி பவுடர் இருக்குது இல்லைங்களா அது சேர்த்துக்கிறேங்க ஏன்னா இது சேர்க்கும் போது தான் நம்மளோட ஒரிஜினல் கடையில் விற்கிது இல்லைங்களா அந்த தேன் மிட்டாயோட கலர் இதில் வருங்க அதனால் இதை சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க எல்லா இடத்துக்குமே அந்த கலர் போகட்டும் பாருங்கள் நல்ல பிரைட் கலர் வருது பாருங்கள் தேன் மிட்டாயோட கலர் வருது பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ கலர் வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க தேன் மிட்டாய் நல்லா உப்பி அழகாக சாஃப்டாக வரத்துக்கு ஒரே ஒரு பிஞ்சு ஆப்ப சோடா அதாவது வீட்டில் இருக்கீங்க இல்லையா குக்கிங் சோடா அது ஒரு பிஞ்சு சேர்த்துக்கிறேங்க இதையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்குவோம் இந்த மாதிரி ஒரு மா வரைச்சி அதுக்கப்புறம் தேன் மிட்டாய் செய்யணுமா ஐயோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இப்போ வீட்டில் உங்ககிட்ட இட்லி மாவு புதுசாக அரைச்சது இருக்கா அப்போ அதை கூட எடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி தேன் மிட்டாய் செஞ்சுக்கலாங்க கஷ்டமே கிடையாது நீங்கள் மாவு அரைக்கிறதுக்கு பதிலாக இட்லி மாவை எடுத்துக்கிட்டு இதே ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு வாங்க இதை அடுப்பில் வானால் வச்சு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் அடுப்பில் வானால் வச்சுருக்கேங்க தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இந்த எண்ணெய் வந்து நம்ம குலாப் ஜாமுன் பொறிப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் தாங்க வைக்கணும் அந்த லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் பொறிச்சு எடுக்கும் போது தான் மேலே வந்து சூப்பரான நம்ம தேன் மிட்டாய் கலரும் உள்ளே வந்து நல்லா வெந்தும் இருக்குங்க எண்ணெய் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே காஞ்சிடுச்சிங்க இங்கே பாருங்கள் நம்ம கையில் கொஞ்சோண்டு மாவு எடுத்து போண்டா எப்படி போடுவோம் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சைஸாக போட்டு எடுத்துக்கலாங்க உங்களுக்கு எந்த சைஸ் விருப்பமோ அந்த சைஸில் போட்டுக்கோங்க பெருசு பெருசாகவும் போடலாம் குட்டி குட்டியாகவும் போடலாம் அடுத்து நீங்கள் போட்டு விட்டுட்டு போட்டு அதை குத்தி எடுக்கக்கூடாதுங்க அது வெந்தவனே தானாகவே அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்து வரும் அப்போ தான் நீங்கள் திருப்பி விடணும் இந்த மாதிரி போட்டு குத்தாதீங்க குத்துனீங்கன்னா அது பேனோட பேனாக ஒட்டிக்கும் அப்புறம் வராது இங்கே பாருங்கள் தானாக மிதக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி மிதந்து வரணுங்க அதே மாதிரி சூப்பராக பொறிஞ்சு வரணுங்க அது மிதந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் லைட்டாக இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி விடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு நல்லா தான் நமக்கே தெரியும் இல்லையா நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து வடிகட்டிக்க வேண்டியது தாங்க இந்த மாதிரி வடித்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் வாங்க இது எண்ணெயை நல்லா வடிகட்டிட்டு அந்த சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணும் இல்லைங்களா அதில் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு திருப்பி திருப்பி விட்டுருங்க இப்போ அடுத்த பேட்சை பொறிச்சு எடுப்போம்
நம்மளோட சூப்பரான தேன் மிட்டாய் ரெடி இந்த தேன் மிட்டாயோட கலர் பாருங்க அப்படியே நம்ம கடையில் விற்கும் இல்லைங்களா அந்த கலர் கொஞ்சம் கூட மாறாமல் வந்திருக்கு அந்த சுகர் சிரப் அதாவது தேன் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அது மேலே எப்படி மினு மின்னுன்னு இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுங்க நீங்கள் வந்து நல்லா ஹார்டாக வேணும் அது அப்படின்னா நீங்கள் இதை பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்ட் வெளியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சுகர் சிரப்பில் சேருங்க அது இன்னும் நல்லாவே ஹார்டாக இருக்கும் சாஃப்டாக வேணும்னா உடனே சேர்த்துருங்க இந்த தேன் மிட்டாய் வந்து இன்னைய விட நீங்கள் நாளைக்கு சாப்பிடும்போது மேலே நல்லா காஞ்சி போயிட்டு உள்ள தேனோட செம அட்டகாசமாக இருக்குதுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான டிஷ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா நாளைக்கு ஒரு சூப்பரான டிஷ்ஷோடு வரேங்க இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுட்டு இருந்து என் கூட கமெண்டில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இன்னொரு விஷயம் மாவு வரைக்க கஷ்டமாக இருந்தால் இட்லி மாவை எடுத்துக்கோங்க வீட்டில் இருக்கா போங்க போங்க உடனே சமையல் கட்டுக்கு போங்க சீக்கிரம் சுட்டி எடுங்க சீக்கிரம் நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் செஞ்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவெல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சிவகவி லைஃப் ஸ்டைல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல் அப்படி கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஓகே பாய்